amigos, yo soy aquí para pagar la infracción aquí en Acapulco, en la oficina de movilidad y hay una fila larga, ahora es como 9 y 40 ya llegó como 9 y 10 y todavía no llegó mi turno, pero hay muchas personas que están esperando con mí, con infracciones y hay una fila larga de adelante para atrás. No, no sé cómo sirve, pero necesito que ir taxco y soy aquí en la fila pagando la impresión que existe. Amigos, 10 en la mañana y soy en el mismo lugar, aquí esperando en la fila. Tres horas después. Amigos, por fin tengo mis placas aquí y ya yo regreso para la hotel porque necesito que ir para taxco y es casi 11 en la mañana y las 12 nosotros check out de la hotel, entonces la hotel no es uh, muy lejos, es solo 10 minutos caminando y ya no vi, ya no fui con la coche porque no quiero más problemas aquí con la coche, entonces vámonos amigos, soy listo y la oficina de pagar uh, multa o infracciones aquí en uh, Atupulco es juntos de la central de autobuses, Papagayo y ya. Yo casi llego, yo casi llego, nada más. Aquí hay muchos autobuses, por eso razón. Mira, aquí hay la policía que está dando la plata. Y ya nos vamos para la hotel. Gracias, señor. Y ese señor ayúdame para buscarlo. Pero sí, mira, quitando la plata, sí, pero es bueno y malo porque hay mucho estacionamiento, hay mucho. No hay muchos estacionamientos aquí. Entonces, la gente sí, estacionar en las calles, como así. Y. Cualquier persona se quitaron. Siempre, siempre eso se pasa cuando nos visitamos otras ciudades y agar. El último fue en Chinoapan, pero en ese momento yo no sabía que ellos quitaron mis placas. Entonces, ah, entonces, es muy necesario, amigos, poner atención en esas cosas. Hola amigos, buenos días, bienvenido a otro video más de la increíble India y amigos, ¿no? nosotros está paseando en el estado de Guerrero, eh, en el camino de Taxo, ¿no? rumbo Taxco. Amigos, la cartera de Guerrero está buenísima, ¿no? todas las carteras, por momento que yo maneja, está bonito y también muy muy buenos y también todas las vistas de la uh, rumbo Taxco está muy bonito hay montañas y ya no sabía que la capital de Guerrero es cómo se llama Chin... Chilpancingo Chilpancingo eso ciudad es muy grande ¿eh? y también para subir y vagar todo el paisaje es muy 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 bonito muy hermoso y la cartera es buenísimo yo recomendar viajar aquí para las carteras es muy rápido, todo es muy rápido para llegar de un lugar para otro lugar y es rápido, entonces se recomendar mucho para viajar a Guerrero y... Ahorita estás pasando por Iguala. Sí, ahora, ahora llegamos a Iguala, 50 kilómetros, 40 kilómetros más y llegamos a Taxco, pero todo el mundo dice que Taxco es muy bonito, entonces Acapulco, Taxco desde la ciudad de México es muy cerquita para las carteras yo creo que es más cerquita que usted pueda encontrar oye y hasta ahorita de todos los estados que has manejado en México ¿cuál tú crees que tenga como el mejor paisaje? el paisaje mejor como autopista de Oaxaca para Tehuacán, Puebla para Oaxaca es autopista es hermosísimo Usted ve esa autopista como muy grande y, y la autopista y la montaña juntos, usted siente que usted es muy chiquito en ese mundo. Usted es un partículo de arena nada más, entonces por eso ya voy a decir, ese paisaje es muy bonito y muy diferente. También la eso cartera que nosotros fuimos desde la Acapulco para la Taxco está muy bonito, la paisaje está muy bonito. Mira, ahí en esa parte dice cuna de la bandera, ¿ya viste?
ahora sí con ustedes, vean nada más que hermoso es Taxco. Esto amigos de ahorita desde la cámara la verdad no le hace justicia, tienes que estar aquí enfrente para verlo y es que para mí esto se ve como una ciudad europea romántica, hermosa. Les he acercado ahorita un poquitito más la toma para que lo vean, pero tenemos que volar el dron definitivamente para poder capturar un poquito más desde arriba. Y bueno, nosotros estamos ya en el hotel, entonces esta va a ser nuestra vista desde de la mañana hasta la noche acabamos de llegar, estamos haciendo el check-in y también acabamos de pedir nuestra comida porque tenemos muchísima hambre, entonces por aquí está la alberquita y por aquí están las habitaciones, mejor lugar no pudimos haber encontrado por la vista tan bonita que tiene se nota que aquí tienen este jardincito como para hacer alguna boda o qué sé yo, pero con esta vista amigos más romántico imposible si algún día me llego a casar Aquí va a ser mi boda. ¿Y ve aquí primeras impresiones? Está bonito. <risa> Van a decir, nosotros en todos los videos puro está bonito, puro está bonito, pero es que en realidad es algo muy bonito. México y es hermoso. Y bueno, pues ahorita estamos ya aquí en el restaurante, nos vamos a tomar una michelada, pero aparte de eso nos trajeron ahorita por acá un shot de mezcal de la casa para la bienvenida. Entonces no nos hacemos del rogar, amigos, total, ahorita ya no vamos a manejar, así que a disfrutar. Amigos, llegamos la comida, enchilada suiza, y la porción es muy muy grande, nada más eso es chiquito, pero es para chiquitos. <risa> Vean el tamaño de mi pozole y esto costó nada más y nada menos que 70 pesos, ¿lo pueden creer? Unos minutos más tarde. Amigos, después de haber comido, estamos yendo ahorita rumbo para la alberca, porque obviamente mis sirenitos ven alberca y allá quieren andar. Pero vean qué hermoso, Ay, yo, ahora sí yo ando con la baba por acá, lo que vean anduvo en Acapulco, yo ando ahorita por acá en Taxco. Entonces vamos para la alberca. <risa> Ay, estas vacaciones las vamos a recordar para siempre, amigos Voy a poner mis toallas por aquí Y dice Ivec que son dos metros y medio de profundidad Amiguitos, pues ahora sí después de darnos un chapuzón De haber comido, de estar descansados viendo Jennifer encontró un gato Ah, es de otro color Ah, mira, está en su balcón, tiene familia tiene familia porque está en el balcón Entonces amigos, después de haber comido De haber estado en la alberca Después de haber descansado Ahora sí, vamos a caminar por acá en Taxco Creo que estos días Vamos a dejar el coche estacionado totalmente Y nos vamos a dedicar a caminarlo Porque está precioso Y aparte de eso, siento que las calles ¡Hay otro! ¡Qué hermoso está! Ay amigos, voy a muy negatitos aquí Creo que aparte de eso las calles están muy 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 estrechas Entonces el coche no va a pasar Como pueden darse cuenta amigos Ando muy pelona el cuello Muy pelona en las orejas Entonces ahorita mi principal motivo por el cual estar aquí Es para venir y aprovechar a comprar lo más que pueda de plata Este lugar es súper famoso por sus minas amigos De hecho cuando nosotros estuvimos en Guanajuato Nos dijeron que el mejor lugar para venir a comprar plata era Taxco cuando le conté a mi suegra de esta ciudad se volvió loca, ustedes saben que a ella le encanta la plata, le encanta el oro entonces ahorita vamos a ver qué creaciones hay y vamos a ver los precios también amigos me acabo de echar ahorita una tuna súper deliciosa estaba bien dulce amigos si me he dado cuenta de algo es que en estas callecitas no hay banquetas, entonces el peatón tiene que hacerse hasta la orilla porque pasan coches se turnan para que pasen coches del lado izquierdo y del lado derecho porque las calles son muy chiquititas. Amigos, acabamos de llegar al centro y aquí es en donde hemos visto que hay muchas tiendas de plata, muchos talleres de plata. Pero algo que me ha dejado totalmente en shock es que por las calles como están muy chiquitas no hay banquetas. Entonces tienes que caminar con mucho, mucho, mucho cuidado o te lleva la moto o te lleva el coche. Obviamente la gente de aquí está acostumbrada, pero bueno, que anda ahí todo medio atolondrado, pues como que se cuesta un poco. Y acabamos de hacer una parada por acá porque estamos comiendo unos churros, yo también estoy tomando agua. Vean aquí esta callecita y los niños juegan, juegan, juegan su pelota por aquí. Al menos aquí de este lado se ve que no pasa pues coches, ¿no? Nada más las motos. 
pero bueno amigos, vamos a caminar más hacia el centro. Oigan, pues ahorita ya luego luego empezamos con las compras y Vivex está llevando dos cráneos para él, dos calaveritas, una de colores y otra en color azul con blanco. Y bueno amigos, después de haber comprado las artesanías, seguimos caminando un poquitito más en el centro, en el cual pues ya desde una vez empiezas a ver cosas de plata, empiezan desde 12 pesos, 20, 25, 30, ahora sí que dependiendo cuántos gramos de plata tiene. Y bueno, llegamos finalmente entonces a la iglesia principal del centro de Taxco, que es la iglesia de Santa Prisca. Amigos, sinceramente yo entré pues solamente para persinarme, pero salí completamente maravillada por lo que vi adentro. Es una de las iglesias más bonitas que he visto en toda mi vida. Y bueno amigos, la historia va así. Don José de la Borda fue un minero empresario del siglo XVIII que ordenó la construcción de esta iglesia. En aquel entonces Taxco era una de las minas más importantes para la Nueva España, ya que aquí desde hace muchos años se encontró hierro, plata o oro, estaño y otros minerales que obviamente llamaron la atención. Don José de la Borda vino desde Francia y llegó en 1716. Al cabo de un tiempo, obviamente hizo mucho dinero. Entonces fue él quien ordenó la construcción de esta iglesia. Él era una persona tan influyente que le exigió al gobierno toda la libertad del diseño para poder hacerla. Para suerte de todos, esta decisión se cumplió al 100% y el proyecto se le encargó a don Cayetano de Singuera. El resultado, amigos, es una obra de arte y creo yo que es el ejemplo más completo del barroco mexicano. Es una de las grandes creaciones del siglo XVIII que permanece intacta y que fue terminada en la época en todos sus detalles. Santa Prisca es, desde cualquier ángulo, un prodigio donde la arquitectura, la escultura y la pintura se funden en el simbolismo. Muy bien, pues se quedó ahorita con los niños un ratito y yo me vine a caminar ahorita por acá. El Botas, <ríe> qué buen nombre. Dice Galería de Arte en Plata y voy a seguir caminando por aquí porque Ivec me dijo que está muy bonito. Entonces, vamos a ver. A ver, amigos, creo que ya sé por qué me dijo que fuera para acá y es que en este punto la calle se divide en dos. Esto que es un callejón que sube y sube y está por acá. Voy a subir porque se ve que está muy chiquito. Oye, nada más llegué hasta acá porque se va haciendo más angosto y solamente son como las personas que viven por acá, pero está bien bonito. Eso sí, muy, 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 muy de infarto. La gente que vive aquí tiene, me imagino, una buena condición física. Por aquí. Acá pues también llegamos a las casitas, las personas que tienen sus casas por aquí. Ay no, esto está hermoso. Amigos, por si no lo habían notado, los taxis aquí son bochos en color blanco y nada más tienen escrito bochos. Entonces, para moverte o los bochitos taxi o las motos. Es como demasiado, demasiado romántico esto. Amo, amo, amo esta ciudad. <música> parte abierta, pues la parte donde estuvimos en la tardecita con la alberca y bueno amigos, les cuento que nosotros estuvimos baile y baile y baile, me duelen los pies y aparte de eso también nos regresamos caminando entonces, eh, pues bueno ya saben, las pajaritas un poquito peligrosas yo creo que cuando llevo aquí sí hay que tener zapato antiderrapante porque casi todas las calles son empedradas obviamente, no sé hasta allá arriba, ¿no? pero venimos de donde está la iglesia, toda esta parte con luces y hasta acá, que de hecho no es mucho y bueno amigos, les cuento que yo me adelanté a comprar unas cositas de plata pero justamente después de que las compré a la vuelta caminamos un poquitito más, había un lugar en donde las estaban vendiendo más baratas eso sí, lo que compré es un diseño que no vi en esa tienda, los diseños de la tienda son pues todos en plata brillante, pero el que yo tengo se los voy a enseñar. Bueno amigos, miren, este es el collar que yo compré, lo compré en una tienda que se llama Romina
página y como les cuento es un diseño que no vi en la otra tienda entonces dije me lo merezco está bonito y bueno ahorita no lo puedo abrir por las uñas pero se ve algo así me lo voy a poner. Miren amigos, así es como se ve puesto. Les digo que el diseño lo vi, me encantó. Tiene diferentes colores, entonces por eso es que decidí comprarlo. Aparte las piedritas me dijeron que son unas piedritas. Ahorita no recuerdo el nombre, lo traigo en el certificado eh, pues que me dieron. La verdad amigos, para que yo me compre cosas pasan cada uno. <risa> cada hace mucho tiempo no, no soy una persona que yo me compro para mí sino para los niños eh, para las personas que quiero y bueno pues por eso dije me lo merezco me gusta y hay que conseguir unos aretitos que hagan para anillos como estos los vi en 150 eh, sí 150 creo que fue lo más barato aretitos para niña hay hay desde 20 pesos pero es como me dijo un señor me dijo mira aquí vas a encontrar calidad o vas a encontrar también precio pues, muy barato aunque no estén tan bonitos entonces ahí sí depende como son muy chiquitos a veces cuesta un poquito hacer el corte perfecto o ponerles la pintura tal cual como es mañana me van a acompañar para que ustedes puedan ver cómo es que pues son las diferentes los diferentes diseños no más que nada de una tienda a otra y a otra ahorita no se alcanza a ver muy bien porque es de noche pero mañana temprano se los voy a enseñar y bueno compré también unos aretes esta es la tienda en donde conseguí el mío Rom mina plata 9.25 me imagino que tienen eh, pues por ahí tienda de instagram ya los iremos siguiendo y después me pasé a otra que se llama linda de taxco miren ahí en esta tienda compré estos aretitos de gatito que adivinan para quiénes son ahí está la figurita del gatito y tiene una circonia en medio y después encontré estos otros de una gatita también con un moñito y bueno muy bonito y mañana vamos a seguir viendo más estos que compré ahí por los aretitos, esos me los vendieron en 70 y 120, los de circonia en 120 y los chiquititos en 70, pero cuando fuimos a la otra tienda pues ya encontramos que de 25, que de 140 y va subiendo, les digo mañana vamos a ir viendo lo de el precio y lo que ofrecen. Yo soy muy mala para esas cosas, la que es buenísima es mi suegra, ella sí le tengo que reconocer que es muy buena, pero lo que yo sí sé es que este me encantó, se veía bonito y me lo compré. Amigos, Tax pues bonito como Guanajuato, pero es un poco diferente porque aquí la toda la ciudad la color es blanco y en Guanajuato los todos los casas tienen diferente color. Toda la ciudad tiene diferente color y aquí es puro blanco y ro robo. Está bonito y también aquí hay las tiendas de plata, pero sí muy bonito la trabajo de plata tiene muchos diseños y uh, muy profesional la trabajo y eso es un ciudad más chiquito como no como Guanajuato entonces si sí puedo caminar en todos los lados uh, Guerrero me sorprendió mucho porque ya quería venir aquí ya, ya ya es en mi lista de lugares que quiero viajar pero ahora que nosotros vinieron uh, ya sí gustó todos los lados aquí en Guerrero la paisaje está bonito Taxco y Acapulco está bonito y mañana voy a explorar más porque hoy nada más fue para centro pero quiero ver más cosas ahorita uh, mientras ya estoy checando uh, en la Google cosas para hacer en Taxco y bueno amigos pues yo con eso me voy a despedir de este videito si Dios quiere nos vamos a estar viendo mañana con otro video más así que se me cuidan mucho saben que nosotros los queremos mucho adiós